তোমাদের নতুন একটা বন্ধন অর্থাৎ তোমরা এর আগে রাসায়নিক বন্ধন করেছ সমযোজী আয়নিক সন্নিবেশ কিন্তু এই সমযোজী বন্ধন ওভারলেপিং এর উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের আর বন্ড ইলেকট্রন শেয়ারের উপর উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের সেগুলো হলো একক বন্ধন দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন তো আজকে আমি আলোচনা করব যে ওভারলেপিং এর উপর ভিত্তি করে যে দুই প্রকারের একটা হলো সিগমা বন্ড সিগমা বন্ড এই যে সিগমা আর একটা পাই বন্ড অর্থাৎ এই চিহ্ন পাই দিয়ে প্রকাশ করি আমরা তাহলে এই দুটি বন্ধন জানার আগে আমাদের প্রথমে জানতে হবে এস অরবিটালের আকৃতিটা কি বা পি অরবিটাল আকৃতি কি তাই এস দিয়ে শুরু করি তোমরা জানো এস অরবিটালের আকৃতি হল গোলাকার এবং ফুটবলের মতো তো একটা এস অরবিটাল ধরলাম সেটা মনে হয় হাইড্রোজেনের ওয়ান এস ওয়ান আরেকটা ধরলাম আমি আরেকটা হাইড্রোজেনের ওয়ান এস ওয়ান এই দুটো অরবিটাল আমি ধরলাম এই দুটো অরবিটাল যখন কাছাকাছি আসবে এরা যখন কাছাকাছি চলে আসে এই ধরনের এই দুটো ইলেকট্রন এখানে শেয়ার হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে দুই অরবিটালের মাঝে একটা ঘনত্ব রচনা হইল এবং এটা ঘনত্ব রচনা হলো এস এবং এস এর মধ্যে এবং এটা হল ফেস টু ফেস মুখোমুখি ফেস টু ফেস ওভারলেপিং এই ফেস টু ফেস ওভারলেপিংটাই হচ্ছে সিগমা বন সিগমা বন অর্থাৎ এই যে জায়গাটা ঘনীভূত হইল এটা হলো সিগমা বন অর্থাৎ হাইড্রোজেন আর হাইড্রোজেন এই এস টু এস টু এই বন্ধনটা হচ্ছে সিগমা বন তাহলে ফেস টু ফেস মুখোমুখি যদি অধিগ্রহণ হয় তবে সিগমা বন হবে আবার একটা আমরা চিন্তা করি এস একটা অর্বিটাল একটা ক্লোরিনের পিজেট এইরকম থ্রি পিজেট অর্থাৎ থ্রি পিজেট ক্লোরিনের বাইরের কক্ষ পথে যে সাতটা ইলেকট্রন আছে থ্রি পি এক্স এর দুটা থ্রি পি ওয়াই এর দুটা থ্রি পি জেডটা অসংকলিত অর্থাৎ সেটা বেজোর অবস্থায় আছে তো এই বেজোর ইলেকট্রন একটা আর এখানে এস এই দুটো কাছাকাছি হয়ে এটা হাইড্রোজেনের আমরা ধরলাম ওয়ান এস ওয়ান আর এটা ধরলাম ক্লোরিনের থ্রি পি জেড ওয়ান তাহলে এই এস অরবিটাল আর এর পি এই যে অধিক্রমণ করে এখানে ঘনত্ব রচনা করল এস আর থ্রি পি জেড তাহলে এটা হলো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন হাইড্রোজেন এই যে বন্ধনটা এটা হলো সিগমা বন তাহলে এটা হলো এস টু পি ওভারলেপিং ফেস টু ফেস ওভারলেপিং অনুরূপভাবে যদি আমরা দুটো ক্লোরিন চিন্তা করি দুটো ক্লোরিন এই ক্লোরিনের পিজেট একটা ইলেকট্রন আর একটা ক্লোরিনের যদি আমরা পিজেট আর একটা ইলেকট্রন চিন্তা করি থ্রি পিজেট ওয়ান ওয়ান তাহলে এ দুটো এই সি এবং পি ওভারলেপিং হয়ে অতিক্রমণ করে তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এই যে এখানে ওভারলেপিং হলো অর্থাৎ থ্রি পি জেড ওয়ান এবং থ্রি পি জেড ওয়ান ওভারলেপিং হতো কিন্তু এখন এটা ক্লোরিন ক্লোরিন হইল অর্থাৎ এই সি এল টু এই বন্ধনটা হলো এখানে সিগমা বন্ড এটাই হলো সিগমা বন্ড অর্থাৎ এই সিগমা বন্ড 
তাহলে সিগমা বন্ড বা সিগমা বন্ধন হইল মানে মুখোমুখি যদি অধিক্রমণ হয় এবং এটা খুবই শক্তিশালী এবং এই সিগমা বন্ধন ছাড়া আর একটা যে বন্ধন আছে পাই বন্ধন এটা কল্পনা করা যায় না অবশ্যই প্রথমে সিগমা বন্ধন হবে তবে পাই বন্ধন তারপরে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে এখন পাই বন্ধনটার ব্যাপারটা হইল আমরা যদি নাইট্রোজেনের কথা চিন্তা করি নাইট্রোজেনের বাহিরের কক্ষপথে এই পি এক্স এ একটা ইলেকট্রন তার মানে তার বহিষ্ঠ কক্ষপথে পাঁচটা ইলেকট্রন পি জেড এর একটা বা পি এক্স এ একটা পি ওয়াই এর একটা এবং चित्रिटाल चित्रिटाल चित्रेक्ट जो नाइट्रोजें नहीं তাহলে এটা হল টু পি এক্স এখানে একটা ইলেকট্রন টু পি ওয়াই একটা ইলেকট্রন এটা ধরলাম টু পি জেড একটা ইলেকট্রন এখন এ দুটো যখন একসঙ্গে অতিক্রমণ হবে অর্থাৎ অতিক্রমণ হলে তখন জিনিসটা দাঁড়াবে এরকম এই মুখোমুখি অতিক্রমণ হবে এটা হলো সিগমা বন্ড আর এই যে পি ওয়াই আর এখানকার পি ওয়াই পাশাপাশি ঘনত্ব রচনা করবে উপরে এবং নিচে এটা হলো পাই ক্লাউড তাহলে এই এই পাই ক্লাউড উপরে এবং নিচে মিলে একটা পাই আবার এটা হলো মনে করো পি ওয়াই টু টু পি ওয়াই টু পি ওয়াই এটা হলো টু পি এক্স টু টু পি এক্স এটা হবে আর এখানে এই পি জেড এই পি জেড পি জেড মিলে অর্থাৎ টু পি জেড नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजे
এবং এই দুটো বারবার যেহেতু এই দুটো জিনিস তোমাদের সম্পূর্ণ নূতন তোমরা যদি এগুলো রপ্ত করো তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে তোমাদের এই আলোচনা করার আগে তোমাদের কাছে আহ্বান তোমরা প্রতিদিনের আমার আলোচনাগুলো আগে ভাগে পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করিও এবং কমেন্ট এবং শেয়ার দিলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে ছড়াই দিলে আমি আরো উৎসাহিত বোধ করে আরো বেশি বেশি করে তোমাদের জন্য আলোচনাগুলো রাখবো তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ